My friends, Drazí přátelé, the most fearful warning that God has ever given to humanity to nejvážnější varování, které Bůh kdy dal lidstvu, is found in the book of Revelation chapter 14. Týká se záležitosti znamení šelmy. Many people want to know what this mark is. Mnozí lidé si kladou otázku, co je tímto znamením. Because the Bible warns us, protože Bible nás varuje, that those who receive the mark of the beast, že ti, kteří přijmou znamení šelmy, in their forehead or in their hand, na jejich čelo nebo na jejich ruku, they shall drink of the wine of the wrath of God, budou pít víno Božího hněvu, which is poured out without mixture, které bude vylito neředěné, into the cup of his indignation. Do poháru jeho hněvu. That's in Revelation 14 and verse 9. To je ve zjevení 14, 9. The reality is, Realita je, the mark of the beast, že znamení šelmy, is the counterfeit of God's seal. Je vlastně opakem Boží pečetí. And so if you want to know the truth of the mark of the beast, jestli tedy chcete poznat pravdu znamení šelmy, you really should take some time to focus your attention tak byste skutečně měli zaměřit svoji pozornost na pochopení toho, co je pečet živého Boha. Has, Protože cokoliv má nepřítel, je pouze náhradou opozicí of the way, the truth and the life, Jesus. a toho, který je tou jedinou cestou a pravdou Ježíše. The Bible tells us in Revelation chapter 7 beginning at verse 1. Zjevení v sedmé kapitole v prvním verši říká and I saw four angels standing at the four corners of the earth. Viděl jsem čtyři anděle, kteří stáli ve čtyřech úhlech světa. Holding the four winds of the earth. Kteří drželi ty větry. So that the winds would not blow on the earth nor on the sea nor on any tree. Aby větry nevály ani na žádný strom, ani na žádného člověka. And I saw another angel ascending from the east. A viděl jsem jiného anděla, jak se stupoval od východu. Having the seal of the living God. Jak měl pečetidlo živého Boha. And he cried with a loud voice unto the four angels. A volal hlasitě těm čtyřem andělům. Unto whom it was given to hurt the earth and the sea, saying. Kteří měli škodit obyvatelům země i moři, jak říká. Hurt not the earth. Neubližujte zemi. Neither the sea. Ani moři. Nor the trees. Ani stromoví. Tail. Dokud we have sealed the servants of our God in their foreheads. Boží na jejich čelech. God has commanded his angels to hold back destruction from planet Earth. Bůh přikázal svým andělům, aby chránili zemi od destrukce. And they will hold back the devil and his armies. A oni budou držet ďábla a jeho armádu. From bringing destruction upon the human family. Aby nemohli ublížit lidské rodině. Only until. Jedině dokud. The work of God's, the work of sealing God's servants is accomplished. Nebude ukončena práce zapečetování božích služebníků. And the seal of the living God. A pečet živého Boha. Will be placed within the foreheads. Bude umístěna na čela. Of all those who follow him. Všech těch, kteří ho následují. The forehead here is a symbol of the prefrontal cortex. Čelo je tady symbolem předního mozkového laloku. The frontal lobe. A čelního laloku. Where the reasoning and the judgment processes take place. Kde se nachází o úsudek a identita naše rozhodnutí vůle. Where character development takes place. Kde probíhá uh, rozvoj našeho charakteru. God wants to seal something up within your character. Bůh si přeje něco zapečetit ve tvém charakteru. Before he declares it to be safe. Dříve, než tě prohlásí, že jsi spasen. For the angels to let the winds loose. Aby pak už anděle mohli uvolnit ty větry. So what is it that God wants to seal up within you? Co je to tedy, co Bůh si přeje zapečetit v tobě? The Bible tells us in the book of Jeremiah chapter 8 and verse 16. Bible říká o Jeremiáše 8:16. Bind up the testimony. Zapečet svědectví. Seal. Zapečet. The law amongst my disciples. Zákon uprostřed mých učedníků. It is the law of God that He desires to seal up within us. Je to tedy zákon Boží, který si Bůh přeje zapečetit v nás. Because God's law is a transcript of His character. Protože Boží zákon to je popis jeho charakteru. So God seeking to seal us. Tak tedy Bůh touží nás zapečetit. Is him seeking to transform us back into his image. A touží nás proměnit zpět k jeho obrazu. 
and God's seal being placed in our lives. Boží pečet, když je vložena do našich životů, makes us those who are identified as his children. Nás činí těmi, kteří jsou identifikováni jako jeho děti. And he will readily identify himself as our God. A on touže v ně se bude sjednocovat s námi jako náš Bůh. There is one of the commandments in particular. Je jedno přikázání obzvlášť. That is of specific significance. Které má specifický význam. Because we're told that the seal. Protože je nám řečeno, že pečet. Is the seal of the living God. Je pečetí živého Boha. Well, who is the living God? Kdo je ten živý Bůh? The Bible tells us in Jeremiah chapter 10, beginning at verse 10. Bible nám říká Jeremiáš 10, 10. The Lord. Ten Pán. He is God. On je Bůh. The living God. Živý Bůh. An everlasting King. A věčný král. And His wrath, the earth shall tremble. A při jeho hněvu se země chvěje. And the nations shall not be able to stand before His indignation. Národy neobstojí před jeho hněvem. Thus shall ye say unto them. Tak jim řeknete. The gods that have not made the heaven and the earth, Bohové, kteří neučinili nebe ani zemi, even they shall perish from off the face of the earth. Ani zmizí na tváři země. Now listen to the reason why. A podívejte se proč. He hath made the earth by his power. On učinil zemi svou mocí. He hath established the world by his wisdom. Založil svět svou moudrostí. And he stretched out the heavens by his discretion. Rostáhl nebe se svou moudrostí. The Bible defines the living God. Bible definuje živého Boha. As the God that is responsible. Jako Boha, který je zodpovědný. For creating the heavens. Za stvoření nebe. And the earth. I země. The sea. Moře. And everything therein. A všeho, co je v nich. The living God is the creator. Živý Bůh je stvořitel. And the scripture told us. Písmo nám říká, in Revelation 7, that God wants to place the seal of the living God upon us. Že Bůh si přeje na nás vložit pečet živého Boha. Which means there must be a law. Což znamená, že musí být zákon. Within God's commandments. Oprostřed Božích přikázání. That specifically identifies him. Který, který ho specifikuje. As the creator. Jako stvořitel. The one that made the heaven. Toho, který stvořil nebesa. The earth. Zemi, the sea, moře, and everything that belongs to them. Všechno, co v nich je. Well, is there a commandment that states that information? Je tady přikázání, které toto cituje? The Bible tells us in Exodus chapter 20. Bible nám říká v druhém Mojžíšovi 20. verši. Beginning at verse 8. V osmém, od osmého, promiňte, v druhém Mojžíšovi 20. od osmého verše. Which is the fourth commandment. Což je čtvrté přikázání. Remember the Sabbath day to keep it holy. Pomně na den sobotní, aby si ji světil. Six days shalt thou labor and do all thy work. Šest dní budeš pracovat a dělat veškerou svou práci. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God, and in it thou shalt not do any work. Ale sedmého dne je sobota hospodinova. Nebudeš v ní konat žádnou svou práci. Thou nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor the stranger that is within thine gates. Ani ty, ani tvůj syn, ani tvá dcera, ani tvůj služebník, ani tvůj dobytek, ani návštěva, která je ve tvých branách. For in six days the Lord made the heaven and the earth, the sea and all that in them is. Protože v šesti dnech učinil Bůh nebe, zemi, moře i prameny, vod a všechno, co je v nich. And rested on the seventh day. Ale sedmého dne odpočin. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Proto požehnal Hospodin den sobotní a posvětil jej jako svatý. You see, friends. Vidíte, přátelé. The fourth commandment. Čtvrté přikázání. Which is the Sabbath commandment. Které je přikázání o sobotě. It specifically. Je specifické. Contains the information. A obsahuje právě tuto informaci. That identifies who the living God is. Která Ukazuje, kdo je živý Bůh. This is the reason why. A to je důvod proč. The Sabbath in a very special way, the Sabbath commandment. Sobota zvláštním způsobem. Is the seal of the living God. Toto čtvrté přikázání je vlastně pečetí živého Boha. God's last day people. Boží lid do konce. Will be a people. Budou lidé. That keep all of His commandments by faith in the power of Jesus. Kteří budou zachovávat všechna Boží přikázání vírou v Ježíše skrze jeho moc. Including the fourth commandment. 
Včetně čtvrtého přikázání. Which identifies které ukazuje Jesus na Ježíše as our creator jako našeho stvořitele and our savior that sanctifies us. A našeho spasitele, který nás posvěcuje. The mark of the beast Znamení šelmy will be nothing more than a counterfeit. Je tedy opakem to redirect který má odvést the attention of humanity pozornost lidí from the sanctity of God's holy Sabbath day od posvěcení Božího svatého sobotního dne to a false day of worship k falešnému dni uctívání which will be Sunday sacredness kterým bude uh, posvátnost neděle that has been established které už je ustanoveno by the authority of a creature uh, v podstatě jenom z moci uh, Stvořené bytosti. And not the authority of the creator. A ne z autority stvořitele. Who will you pledge your allegiance to? Komu, koho vy chcete poslouchat? Will you pledge your allegiance to the living God? Chcete slíbit věrnost živému Bohu? Or will you be willing to deny Christ? A nebo budete ochotní zapřít Krista? So that you can buy and sell. Abyste mohli prodávat, kupovat. But then be lost. Ale pak být ztracený. May God help us. Kež nám Pán pomůže. To spend more time in our Bibles. Abychom trávili více času u našich Biblí. To nurture a relationship with Jesus. Abychom živili ten vztah k Ježíši. Because, because the crisis of the mark of the beast is coming. Protože krize znamení šelmy je předvedení. Right now, the leading forces in our world. Právě nyní vedoucí síly tohoto světa. Whether it's climate change. Ať skrze klimatickou krizi. Whether it's the Christian movement in the United States of America. A nebo skrze křesťanské hnutí ve Spojených státech. Whether it's the actors in the Vatican. A nebo jestli jsou to ti herci ve Vatikánu. That are making pushes for Sunday sacredness. Kteří se snaží prosadit posvátnost neděle. The issue of the mark of the beast is coming. A skrze tyto síly přichází a znamení šelmy, tedy posvátnost neděla. Each person whose life is hidden in Jesus. A každý člověk, jeho život je skryt v Kristu. And receives the seal of the living God upon them. Přijme pečet živého Boha na, do sebe. When the rest of the world is bowing. Zatímco zbytek celého světa se pokloní šelmě. They will stand. Oni budou stát pro Krista. May God help us to be faithful. Kež nám Pán pomůže zůstat věrnými. And whether you like it or not. Ať se nám to líbí nebo ne. The truth is the truth. Pravda je pravda.